Welcome to the Course English One on Open College. 欢迎来到我们英文一的课程。We are having Unit Three for the day. 我们今天上的是第三讲。And the title reads: The American Dream Enters the 21st Century. Three of Three. 标题呢是进入二十一世纪的美国梦。我们今天上是第三篇文章。我们邀请美国老师为我们朗诵这一段课文。请各位同学能够熟悉美国的发音跟速度。Let's now listen to the recitation of the text. Another example of the desire of Americans to achieve overnight success is also seen by the popularity of reality shows. Many Americans are happy to share their private thoughts and act stupid on television just to be seen by millions of Americans. Darbra Conger is a prime example. According to Conger, she went on the show "Who Wants to Marry a Multimillionaire" to be on TV and wave to her family and friends. Her appearance on "Who Wants to Marry a Multimillionaire" has propelled her to becoming more well known. Since the show, she has also modeled for magazine. 我们来解释第一段课文。Another example of the desire of Americans to achieve overnight success is also seen by the popularity of reality shows. 这个主词比较长了一点。事实上，如果简单来看的话，主词就一个字，那就是 example. Another example, 举另外一个例子 of the desire of Americans. Okay, 美国人的欲望的另外一个例子，什么样子的欲望呢？它后面用一个不定词告诉我们 to achieve overnight success. 要想要一夜成功这样子欲望的另外一个例子，它举的是 is 是这句话的本动词，所以原本的句子应该就只有 another example is seen 被看到。那因为这个地方呃前面的主词比较长，所以好像主动词就比较容易被忽略掉。Is also seen by the popularity of reality shows, 比较容易被看见。也 by the popularity， 这是它受欢迎的程度，流行的程度。Of reality shows 指的是实境秀，在国外的一些实境状况节目。那一些实境节目里面受到欢迎的程度呢，就可以显现出来美国人想要一夜成功的一个典型例子。Many Americans are happy to share their private thoughts and act stupid on television just to be seen by millions of Americans. 有许多的美国人都很乐意、乐于去分享他们的私人想法。They are happy to share their private thoughts， 他们的私人的看法。To share their thoughts with others， 跟其他人分享，用的是 with。And act stupid on television， 在上电视的时候呢，很有可能就会装疯卖傻，是 act stupid 的意思。那 act 是本来是作为，这个地方有点像是表现出来，就是愚蠢的样子。Just to be seen， 只是为了要，是代表目的，这个不定式。Just to be seen, 只是为了要能够被看见 by millions of Americans, 能够被上亿百万计的美国人所看见。所以他们上电视的话，只是要去分享他们的私人看法，或者是说装疯卖傻罢了。Dara Conger is a prime example. 他举了一个非常典型的例子。Prime 就是典型的、传统的、正式的。A prime example. 一个典型的例子，他举了一个女生的名字叫 Dara Conger 的人。According to Conger. She went on the show "Who Wants to Marry a Multimillionaire" to be on TV and wave to her family and friends. 根据 Conger 这个人的说法，因为事实上我们并不认识这个人，所以他举他的 last name， 他的姓来当做例子告诉大家。According to Conger， 根据 Conger 的说法 ，She went on the show， 他去上这个电视节目，用的是 on 这个介系词。那哪一个电视节目后面用的是专有名词 ？Who wants to marry a multimillionaire？ 这个节目名称，谁想要娶一个或是嫁一个？百万富翁，或是千万富翁，因为这个地方 marry 这个字在英文里面有可能是当嫁，也可能是当娶，所以说要看、呃、当事人是男生或女性才能够决定说我们中文讲的是要嫁一位千万富翁，还是要娶一位千万富翁。那 a multi-millionaire 原本 millionaire 就是指的百万富翁，那 multi 多重的百万，那很明显就是比百万还要来的更多，所以翻成千万富翁或许也不为过。To be on TV 就只是为了要，这跟我们上一句一样，不定是代表目的，所以就是为了要能够上电视 ，and wave to her family and friends， 为了要能够上电视，为了要能够跟他的家人朋友打招呼，挥挥手 ，wave 的意思就是挥手。Her appearance on Who Wants to Marry a Multimillionaire has propelled her to becoming more well known。她的出现 ，appearance， 她出现在这个节目上，她出现在谁想要嫁。或娶一位千万富翁，这个节目上呢 ，has propelled her 是这句话的本动词 ，has propelled 促进推展了她 to becoming 
more well known， 变得更为人所周知。这个地方的 propel somebody to， OK， 促使某人能够怎么样？这个 to 是介系词，所以后面大家可以看得到,到是加上 ing 的动名词 becoming， becoming more well known， 变得更为大家所周知，因为上了电视节目，大家就认识他了。Since the show, she has also modeled for magazines. 自从上过电视节目之后呢，她也为一些杂志做模特儿。Since the show 代表这个时间的子句。自从自从这个节目之后 ，she has also modeled. 这个地方的 model 是当动词，就是当模特儿。For magazines, 可以为杂志拍封面当模特儿的意思。Let's now listen to the recitation of the second paragraph. 我们接着来听第二段的朗读。The dying of the ideal of achieving a better life through hard work as an ethos for Americans is dangerous and is likely to cause problems for the United States during the 21st century. For the United States to remain strong, people are going to have to wake up and realize that get-rich-quick schemes are rarely successful, and that basing American culture on this ideal will make Americans less successful. Success in achieved. Through hard work and financial responsibilities, which have been lacking in America over the past decade, even American leaders often look for the quick solution to America's financial problems instead of hard work and thriftiness. 我们接着来解释第二段课文 The dying of the ideal of achieving a better life through hard work as an ethos for Americans is dangerous. 这句话有稍微长了一点，它的因为主词过于长了，导致我们容易忽略掉它。真正的动词是在后面的 is 这个单词上面。那如果说前面的主词只能选出一个字的话，那事实上就是 dying 这个字，死亡灭绝。The dying of the ideal， 这个理想的死亡。OK， 这是理想不见了。什么样子的理想呢？后面用介系词片语告诉大家 ，of achieving a better life through hard work， 透过努力工作来得到比较好的人生这样子的理想。OK。As an ethos for Americans， 当做是美国人的传统精神价值 ，is dangerous， 因为它已经平民灭绝，所以说是越来越危险。And it's likely to cause problems for the United States during the 21st century， 而且很容易为二十一世纪的美国带来问题。It's likely to， 很可能会 ，be likely to 是这个片语的用法 ，likely 就可能会 ，to cause problems 会导致问题 for the United States during the 21st century。OK， 为了。二十一世纪的美国造成一些困难麻烦。For the United States to remain strong, people are going to have to wake up and realize that get-rich-quick schemes are rarely successful. 我们先看这个地方。对美国人来说呢，要想要维持强盛 ，OK， 要想要维持是世界第一大国这样子的一个状况呢 ，people are going to have to， 人们就必须要。这边用的这个未来式 ，are going to 就必得要 have to wake up， 要苏醒过来。And realize that, 而且要去理解到、意识到下面这个事实，用关系子句 that 来告诉大家 that get rich quick schemes. 这四个字事实上是代表这个关系子句里面主词，就是能够快速致富的计划。Get rich quick. 事实上，它事实上就是讲的这个片语快速致富的讲法。后面加了一个名词，修饰这个 schemes 计划。大家都想要快速致富的这样计划呢 ，are rarely successful. 事实上是。很少能够成功的 ，OK， rarely 就是 hardly 几乎不的意思，所以很少都能够快速致富的。And that basing American culture on this ideal will make America less successful. 而且要把美国文化植基于这样子理想之上呢，会使得美国比较不会成功。The base A on B 就是把 A 植基于 B 之上，所以 basing American culture on this ideal 要想把美国文化植基于这样子快速致富的理想之上 ，will make America less successful， 会使得美国较不容易成功。Let's take a short break. We'll be right back after this. 我们稍微休息一下。Welcome back. Let's continue the text explanation. 欢迎回来。我们接着看我们的课文解释。Success is achieved through hard work and financial responsibility, which have been lacking in America for the past decade. 成功是能够达到的。Success is achieved. 能够达到必须要透过 through 用这个介系词 through hard work 
要透过努力工作才能够达到的。而且后面 and 还连接另外一个条件 ，through hard work and financial responsibility， 不但要辛勤工作，还要有财务上面的一些责任才能够容易成功。而这两者 hard work and financial responsibility， 这两者 have been lacking in America， 在美国一直都是很缺乏的。要用个关系子句 which 引导来告诉大家说，这两者在美国过去来一直都是很缺乏的。For over the past decade。Over 这些词呢，后面加的是一段时间。The past decade, past 是指的过去的 ，decade 是十年。所以在过去十年来，美国一直都很缺乏辛勤工作跟财务责任等等的相关条件。Even American leaders often look for the quick solution to America's financial problems instead of hard work and thriftiness. 即便是美国的领导人们 ，OK， 这边的主词是 American leaders， 用的是复数的说法，在各个行业上面的领导人。Often look for the quick solution. 他们通常的都是在寻找快速解决之道。Look for 寻找了某样东西。这个片语后面要加名词当受词，所以 quick solution 要能够快速解决的方法。后 solution 后面加的是 to， 要解决什么样子的问题，要用接的这些词 to to America's financial problems 要能够解决美国财务问题、财政问题的快速解决之道。那这是好像是美国领导人们也在寻找的。Instead of hard work and thriftiness. 而不去看到，而不愿意去做努力工作跟就勤俭方面的呃责任，所以说好像这俨俨然成为一种社会风气。Another example of the desire of Americans to achieve overnight success is also seen by the popularity of reality shows. Many Americans are happy to share their private thoughts and act stupid on television just to be seen by millions of Americans. Darva Conger is a prime example. According to Conger. She went on the show "Who Wants to Marry a Multimillionaire" to be on TV and wave to her family and friends. Her appearance on "Who Wants to Marry a Multimillionaire" has propelled her to becoming more well-known. Since the show, she has also modeled for magazine. The dying of the ideal of achieving a better life through hard work as an ethos for Americans is dangerous and is likely to cause problems for the United States during the 21st century. For the United States to remain strong, people are going to have to wake up and realize that get-rich-quick schemes are rarely successful, and that basing American culture on this ideal will make Americans less successful. Success in achieved through hard work and financial responsibilities, which have been lacking in America over the past decade. Even American leaders often look for the quick solution to America's financial problems instead of hard work and thriftiness. Let's take a look at the vocabulary and phrases of the text. 我们来看看这一课的词汇与片语。我们接着来解释这一课的词汇与片语。The first word we have is desire. 我们看到的第一个单词是渴望，它可以当名词，也可以当动词。这个地方是当名词。He has expressed a desire to see his children. 他表达了想要看看他小孩的愿望。Expressed. 这个地方是用现在完成式的造法。He has expressed. OK， 已经表达了。A desire 是当成受词，他表达了这样子的欲望。To see his children， 要想要看看他的小孩。第二个例句 ，The prisoners felt an overwhelming desire to return home。囚犯们都感觉到一个难以遏制的欲望要回家。Felt 是 feel 的过去式，感觉后面加了受词就是 felt and desire， 感觉到这样子的欲望。用了个 overwhelming 的形容词来形容，这样欲望是非常的强烈、巨大。To return home， 想要回家的欲望。下一个单词是 reality show， 这是在美国、欧洲相当流行的实境秀、真人表演的节目，叫 reality show。Private 这个字是形容词，个人的、私人的。That's their private view， 那是他们个人的想法、私人的观点。Don't poke into other people's private affairs， 不要去干涉他人的私事。这个地方也经常听到人家讲说 ，Don't poke into。Other people's business, 其他人的事情来代替 private affairs. 那这个地方当然更强调是私人的事情，讲 private affairs. Thought 是名词，代表想法、看法。I like to hear your thoughts on the dam project. 我想要听听看你对这个水坝工程的看法如何。I like to hear. 我想要听看看，表示一种礼貌跟客气。Your thoughts 代是 hear 的受词。On the dam project, 对于这个水坝工程用的是 on 这介系词，代表对针对什么样子的题目。下一个例句 ，You better wipe the thought from your mind. 
，你最好是打消这个念头吧。Wipe something off， 把什么东西给擦掉。字面上是这样子解释。这个地方 ，wipe the thought from your mind， 从你的心里面把那个想法给擦掉、去除掉。Prime 是典型的 ，OK， 有代表性的形容词。The painting is a prime example of the 1960s fine arts. 这个图画是六零年代美术的典型范例。The painting 这幅画 is a prime example， 是主要的典型的范例。Of the 1960s， 这个字要念成 1960s， 是一九六零年代，当然指的是一九六零年到一九六九年这几年的期间，所以用的是复数的写法，上面必须要加一点 apostrophe。1960s fine arts， 一九六零年代的美术艺术。下一个单词是 according to， 根据这个片语。Please arrange the books according to the topics. 请根据这个主题把这些书做分类 Arrange 是安排做分类的意思 According to the topics, 根据他们的主题来做分类 The research was done according to the instruction. 这个研究完成了是根据它的指示所完成的 The research was done. 因为研究是被做完的所以用的是被动语态 Was done according to her instructions. 根据它的指示来做的 OK， 这个地方 instructions 是指示说明 ，appearance 是出现，外表也是也是这样讲法。那名词这边是当出现的意思。President's appearance in the doorway was welcomed with shouts。总统出现在大门口的时候，大家都高喊着欢迎。President's appearance， 总统出现的时候，出现什么地方 ？In the doorway， 用来形容在大门口的时候 ，was welcomed， 都受到大家的欢迎。这个地方用的是被动语态，受到大家的欢迎。With shouts， 大家用尖叫声、用高喊的声音来欢迎他。I don't want to go， but I suppose I better put in an appearance。我是不想要去，可是我想还去露个脸好了。I don't want to go， 代表他的意愿实际上是不想去的。But I suppose， 可是我想 ，I better， 我最好还是。这个地方的的是代替 had 的 ，I had better 的意思。I'd better put in an appearance， 我最好还是 put in。字面上看起来是放进去，把出现放进去，意思就是我还是去露个脸，现一下身好了。下一个单词是 model， 它可以当名词就是模特儿，它还可以当动词，以模特儿为生。This fair lady models for a living。这个窈窕淑女 ，fair lady， 可以代表漂亮淑、窈窕的淑女。Models for a living， 这个 model 是当动词的用法 ，for a living， 为了生活来做模特儿。The young man model himself on his father。这个年轻人呢 ，model himself on someone， 就是以某人作为他的模范目标。这个年轻人 model himself， 以他以的他的父亲作为他自己的模范的意思。下一个单词 likely 是可能的，是形容词的用法。John is likely to study in Berlin this autumn。约翰呢，这个秋天很有可能会去柏林念书。Be likely to 是 likely 最普遍的用法。可能会，即将会，后面加的是动词的原型，因为 to 是个不定词。Is likely to study， 要去念书，可能要去柏林念书。This autumn， 这是比较欧式的用法。如果 American English 美式用法的话，经常讲 this fall， 一样就是指着今年秋天的意思。It's more than likely that the thieves don't know how much the vase is worth。很有可能的，这些小偷呢，可能根本不了解这个花瓶价值所在。It's more than likely. 事实上，它也可以只讲 it's likely 就好了，有可能的。只不过为了强调这个可能性是相当高的，所以前面加了一个 more than 来强调。It's more than likely 是非常有可能的。That 下面这个事情才是真正的主词，它代替了前面的虚主词 it 这个字。That the thieves don't know how much the vase is worth. 这些小偷们都不晓得这个花瓶价值有多少。这件事情 is more than likely 是非常有可能的事情。Let's now take a short break, and we'll be right back after this. 我们稍微休息一下，待会儿马上回来。Welcome back. Let's continue. 欢迎回来。我们现在接着看下面一个单词 ，remain 是当动词，是仍然的意思。She remained calm during the storm. 在暴风雨当中，她都保持镇静。Remain. 保持后面加的是形容词 calm 这个字 ，l 不发音就念成 calm。She remained calm， 保持非常的镇静。During the storm， 在暴风雨之中 ，the widow remained single till the end of her days。这寡妇终身未嫁。Remain single， 保持单身的身份。Single 也是一样形容词。Till the end of her days， 一直到她死亡那一天为止。Till the end of her days， 意思是这样子。Wake up 这个片语 ，OK， 动词片语讲的清醒、醒过来的意思。
wake up and pay attention。这个地方 and 连接的前后都是祈使句，事实上讲的就是神的要 you， 就是 you wake up and you pay attention， 就是你要醒过来，你要集中注意力。OK， wake up and pay attention， 请大家要打起精神来注意。下一个单词是 realize， 领悟、了解。The moment I saw her， I realized there was no hope of turning back。当我看到她的那一刹那，我觉得这应该是没有什么挽回的希望了。The moment I saw her， 当我看到她的时候，那一时刻 ，I realized， 我就理解到了 ，there was no hope， 就没有希望 ，of turning back。后面要的是都这些词片语，可以转回的希望已经不见了。I don't think you realize how meaningful this is to her。我认为你应该不了解，这对她来说是多么的有意义。I don't think。是我们经常翻译的时候，否定会放在后面的子句里面。我认为，而不翻译成我不认为。我认为是你不了解。OK， 所以英文的写法跟中文的翻译方法可能会有插入。I don't think you realize。我认为你并不了解。How meaningful this is to her。这对她来说是有多么的重要。Meaningful 这个形容词的意思。OK， this is quite very meaningful to her。对她来说非常有重要性。Scheme 这个字是计划，当名词用。Jack's scheme for collecting questionnaires is practicable. 约翰对杰克对于收集问卷的计划是可行的。Jack's scheme， 他的计划 for collecting questionnaires， 要收集问卷这样的计划 is practicable。这个字呈现了英文困难的地方，因为我们原始学的动词跟名词念法都是 practice， p r a c t i c e。可是当它去一加了 a b l e 变成形容词之后，发音却变成了 practicable。所以，麻烦东各位同学要注意这个地方。Under the new scheme, only good proposals will be given extra funding. 在这个新的计划之下呢，只有办得好的提案才能够获得额外的经费。Under the new scheme 指的是个范围计划之下 ，under only good proposals 就只有那些写得好的提案 will be given extra funding， 能够被给予一些额外的资助、赞助，用的是 funding 经费这个字。Rarely， 我们课文当中解释的时候也说到，它就是 hardly 的意思，是个频率副词，代表很少，几乎不。She rarely goes out with key pals because it may be may not be safe。她很少出去见网友，因为这可能会不安全。She rarely goes out。Okay， she hardly goes out with key pals。我们需要这个单词指的就是网友的意思，因为 key 指的是 keyboard， 这键盘 ，pals 就是朋友。就好像我们以前结交笔友叫 pen pals 一样道理，说他造了一个新字叫 key pals 这个字，就是透过键盘上面所结交到的朋友叫 key pals。他很少出去见网友 ，because it may not be safe， 因为这可能不会安全。给了我们一个理由 ，she's rarely seen in movies anymore。在电影里面，现在已经几乎很少能够看到她了。She's rarely seen。在中文很少用到被动，可是在英文里面却很常用被动，代表语义的中立。She's rarely seen， 她很少被看到了，她几乎没有被看到了。In movies anymore， 几乎很在在电影里面再看到她了。Financial 是形容词，代表财务上的。Frankfurt and London are major financial centers in Europe。法兰克福跟伦敦是欧洲的主要金融中心，这两个城市 are major financial centers， 是主要的金融中心 in Europe。这两大城市。The new council is in financial difficulties。这新的议会财政上有点困难。The new council 指的是议会 ，is in financial difficulties， 就是困难之处，现在处身处财务困难之中。Responsibility 是职务、职责的意思。I think we have a moral responsibility to help the poor。我认为我们有道义责任去帮助这些穷人。这边学到的片语。道义责任 ，a moral responsibility， 在道义上面有这样的责任 ，to help the poor， 去帮助穷人。在英文里面经常会把 people 这个字给省略掉，所以它原本指的就是 the poor people 的意思。所以我们经常看到定冠词 the 后面会加了形容词，事实上是省略掉一个名词，所以是 to help the poor people 的意思。It is their responsibility to enforce the rules。他们有责任去执行规定。It is their responsibility， 这是他们的责任 ，to enforce the rules。Enforce 代表执行，后面加了 rules 当受词，要执行这些规则呢，是他们的责任所在。下面一个单词我们看到的是动词 lack， 缺乏、缺少。He lacks self-confidence， 他缺乏自信。可以后面 self-confidence 当成是 lack 的受词，可以他缺少自信。These developing countries lack the basic necessities of life。这些开发中国家缺乏生活中的一些必需品。These Developing countries 指的就是开发中国家
，尤其是讲第三世界国家当中积极发展商业工业的国家，就叫 developing countries。这些开发中国家 lack the basic necessities， 缺少缺乏这些基础的需求、基本的需求 of life 人生必备的一些用品。下面一个单词是名词 decade 这个字，十年。那 mountain was lumber hard during the past decade。在过去这十年当中呢，这座山被砍伐殆尽。This mountain was lumber hard。这个地方看到 lumber 就是被砍伐、砍砍伐到呃砍伐树木。Hard 是非常的呃厉害，就砍伐的非常的严重。During the past decade， 在过去这十年里面，这座山被砍伐的非常的严重。These two nations warred upon each other for over a decade。这两个国家打仗已经打了十多年了。OK。These two nations 当主词，而 war 的本来是当名词 ，w a r。这边我们可以看到，它重复 r 之后加 e d， 因为它当成过去式的动词来用。War upon each other 就是彼此打仗的意思。Okay, the the two countries war upon each other for over a decade， 已经打超过十年的仗。也许我们中文讲是打了十多年的意思。Look for 这动词片语代表寻找，后面要加名词当受词。She's looking for her lost。Golden Retriever， 他在寻找他那一只已经失去的黄金猎犬。She's looking for， 他现在正在寻找当中，使用的是现在进行式。Her lost Golden Retriever，Her lost 这个地方的 lost 是形容词，形容后面这个名词黄金猎犬叫 Golden Retriever。OK， 他正在正寻找他失去的黄金猎犬当中。He thumbed through the dictionary again to look for the slip. 他又翻了一遍字典，想要找到那一张纸条。He thumbed through 这个字 ，thumb 本来是指拇指，这边是当成动词的意思。He thumbed through， 他用拇指翻遍了，意思就是他找遍了整本字典。He thumbed through the dictionary again to look for the slip， 想要能够找到那一张字条或纸条，是用讲 slip 这个单词。下一个单词是名词 ，solution 解决方法。There's no simple solution to this dilemma. 这样子的困难呢、啊，实在是没有什么两非非常简易的解决方法哎。There's no simple solution， 没有容易的解决方法。后面加的是 to 这个介系词 ，to this dilemma， 这样子的两难困境叫 dilemma， 实在是没有什么简单的解决好办法。Their attempts to find a solution have all failed。他们想要找到解决问题方法的尝试努力全部都失败了。这边的主词是 attempts，their attempts， 他们的努力。To find a solution, 想要能够找到解决的方法 ，have all failed， 全部都失败了。真正的动词是 fail 这个单词 ，have all failed 代表前面的 attempts all fail， 全部都失败了。下面是学到片语 instead of 这个片语。Now I can walk to work instead of going by car， 取代，取而代之的意思。我现在可以 walk to work。OK， 这个地方是英文相当难的发音方法，一个是 walk， 一个是 work。很多同学经常搞混了这两个字的发音 ，walk 是短音，而 l 也不发音，而后面是发的非常卷舌的 work 的音。walk to work 是指的走路去上班的意思。Now I can walk to work instead of going by car。我现在可以走路去上班了，而不用取代了 going by car， 因为 of 是个介系词，所以后面加的是动名词 going by car 当成受词，不用搭车去上班，我现在可以步行去上班了。He economized by using MRT instead of taking taxis. 他不坐计程车，是搭捷运，这样子比较省钱。Economize 这个就是省钱、节俭的意思。借由什么方法呢 ？By using MRT， 借由搭捷运的方法来省钱。Instead of taking taxis， 而不要去搭计程车。最后一个单词我们看到的是 thriftiness， 就是节俭，当名词用。非常感谢今天大家的收看，希望大家从这个课文当中学习到很多有关美国文化的部分。Thank you very much for joining us today. We hope you have learned a great deal from the American culture. See you next week. Bye.